डेरिवेटिव सेकेंड अप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिव थर्ड वन है जो इंडिफिनाइज इंट्रीगल और इट इज सिंपली कॉल्ड एज इंटीग्रेशन ठीक है आता इंट्रीगल या कैलक्युलस ना हा से पार्ट है डिपेन्डन्स है डिफिनाइड इंट्रीगल डिफरेंशियल इक्वेशन नप्लिकेशन ऑफ डिफिनाइड इंट्रीगल बिफिनाइड इंट्रीगल इंडिफिनाइड इंट्रीगल कशाला वेरी सीम्पल डेफिनेशन अपोजिट ऑपरेशन ऑफ डेरिवेटिव कॉल्ड एज इंटीग्रेशन समझा इन केस मध्य डेरिवेटिव ऑफ जो साइन एक्स साइन सा डेरिवेटिव ठीक है मैं अपोजिट ऑपरेशन ऑफ डेरिवेटिव कॉल्ड एज इंटीग्रेशन और इट इज सिंपली कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव साइन सा डेरिवेटिव कॉस है इंटीग्रेशन का फॉर एक्साम्पल इंटीग्रेशन ठीक है जस साइन सा डेरिवेटिव पास तो पास सा डेरिवेटिव को पास इंटीग्रेशन का साइन है ठीक है तो या पद्धति ने बहुया डेफिनेशन इंट्रीगल ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज एक्स And it is symbolically denoted by ddx of the f of x plus c is equal to g of x. I. But that implies here integral. But the g of x integral is the f of x plus c. We have to remember where c is called constant of integration. I mean, if I take one for an example, you look at that. Derivative of sine x is derivative cos x. I. But the cos integration to be sine one. डेरिवेटिव इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस जो हा जो कॉन्स्टंट है ना हा कॉन्स्टंट अपने कॉन्स्टंट अपने कन्सिडर करा लगे ठीक है सी इज कॉल्डर कॉन्स्टंट ऑफ इंटीग्रेशन पर्टिकुलर फंक्शन लैलेंस कर जस मनता साइन सा डेरिवेटिव कॉस है तो कॉस इंटीग्रेशन साइन नो प्रॉब्लम ठीक है इंटीग्रेशन और आपण सांगितले की याच्यामध्ये c इज नॉट अ फिक्स इट इज आर्बिटरी सो हियर व्हाट इज मीन बाय आर्बिटरी आर्बिटरी आता आर्बिटरी म्हणजे कोण असतो रे म्हणजे आर्बिटरी म्हणजे तो चेंज करता येत नाही आहे समजा आता x व्हेरिएबल आहे आणि हा कॉन्स्टंट आहे म्हणजे आता व्हेरिएबल आणि कॉन्स्टंट मधला जो कन्वर्शन असतो त्याला आपण आता आर्बिटरी म्हणतो समजा जर त्याची व्हॅल्यू तुम्ही 5 घेतली तो 5 ही फिक्स व्हॅल्यू आहे याला चेंज करता येत नाही आपल्याला त्या त्या पर्टिक्युलर व्हॅल्यूला ठीक आहे म्हणजे x मध्ये आता सा आपण व्हॅल्यू चेंजेस करू शकतो पण आर्बिटरी मध्ये त्या जी व्हॅल्यू तुम्ही 5 घेतली असेल त्याला 5 ठेवावा लागतो सच अ कॉन्स्टंट इज कॉल्ड आर्बिटरी पा याला सुद्धा फॅमिली ऑफ कर्व म्हणतात 
समझा था वाई अतः ये पॉपिक्स इज़ इक्वल टू आप ले आला ये स्क्वेयर नहीं था ये स्क्वेयर से आप ले आला कर सुधा नहीं था या तो दरिनी इधर पॉइंट्स हियर पारा बोला ओके मग समझा था इनके समान तस्वीर में कि हियर ये पॉपिक्स इज़ इक्वल टू ये स्क्वेयर ओके मंजे आता ये तो जरा अपन डेरिवेटि� x स्क्वेअर प्लस 1 जर घेत असेल तर दिस आर द शिफ्टिंग वन नी हा शिफ्ट झाला ठीक आहे म्हणजे आता इथे x स्क्वेअर प्लस 3 असेल तर हा पुन्हा 3 डिजिट शिफ्ट झाला नाही का आता x स्क्वेअर मायनस 1 असेल तर हा निगेटिव ला या पद्धतीने ठीक आहे x स्क्वेअर मायनस 5 असेल तर या पद्धतीने तो शिफ्ट होणार ठीक आहे सच अ नेचर इज कॉल्ड फॅमिली ऑफ द कर्व म्हणजे आपण सांगतोय की इंटीग्रेशन म्हणजे काय रे इंटीग्रेशन इज नथिंग बट दिस आर द ऑल फॅमिली दिस आर द ऑल फॅमिली ऑफ कर ज्याला म्हणतात म्हणजे त्याचा आपल्याला कन्वर्शन फाइंड आउट करायचं आहे म्हणजे इथे जी व्हॅल्यू लिहिली ना हा बघा हा 1 हा 3 जे प्रत्येकाचं इंटीग्रेशन इथे रे डेरिवेटिव इथे टॉइस एक्स असे ना ओके पण आता इथे याचं जर आपण इंटीग्रेशन काढतो म्हटलं तर काय येईल की जर इंटीग्रेशन इज x स्क्वेअर x स्क्वेअर प्लस आणि हे जे कॉन्स्टंट आहे प्रत्येक ठिकाणी व्हॅल्यू तर बदलणार नाही ना म्हणून त्याच्या ऐवजी एक युनिवर्सल कन्वर्शन दिलं जातं दिस आर कॉल्ड x स्क्वेअर प्लस c सो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट दिस आर आल्सो कॉल्ड फॅमिली ऑफ द कर ओके त्याला फॅमिली ऑफ कर सुद्धा आपण कॉलिंग करत असतो ठीक आहे म्हणजे या पद्धतीने आणि दिस आर फॅमिली ऑफ कर इज नथिंग बट अ समेशन म्हणजे साधं एक टेक्निक आहे ना समेशन जसं आपण म्हणतो की नंबरला ऍड करण्यासाठी आपण समेशन यूज करतोय तसं कर्वला कर्व कर त्या कर्वचे जे पार्ट असतात ते सम सम ऑफ ऑल पार्ट आहे म्हणजे आता इथे जसं नंबरला ऍड करायसाठी हे जे सिंबॉल समेशन वापरता तसं या फॅमिली ऑफ कर्वला ऍड करायसाठी आपण हा सिंबॉल वापरतो सच अ सिंबॉल इज कॉल्ड ऍज इंटिग्रेशन या पद्धतीने ते सर्व कन्वर्शन तुम तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे आता दिस आर सी इज कॉल्ड कॉन्स्टंट ऑफ इंटीग्रेशन आता नोट बघूया काही आपण नोट काय म्हणतो पॉज बघा दी एंटी त्यालाच त्यालाच आपल्याला एंटी डेरिवेटिव म्हणता येईल की ऑपोजिट ऑपरेशन ऑफ डेरिवेटिव मग द एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड इंडिफाइनाइट इंटीग्रल और त्यालाच आपण प्रिमिटिव म्हणतो और सच अ कॉल्ड इंटीग्रेशन ओके दिस आर द सिंबॉल ऑफ इंटीग्रेशन is the symbol of integration mag kay asel integration done with respect to x ray mag kay mhanto apan baka integral of g of x dx la mi mhanlo hota f of x plus c okay these are called as integration done kona sobat asel with respect to x as asel bara to mag ata ithe kay mhanta hai the value of halo c hai na the value of c is not fixed or arbitrary hence it is named as इंडिफिनाइट इंटीग्रल आणि नंतर शेवटी नोट सांगितले आपण इंटीग्रेशन मीन्स फॅमिली ऑफ कर आता बघा हे जे कन्वर्शन्स आहे ना या इंटीग दिस आर द सिंबॉल दिस आर द साइन ऑफ दिस आर सिंबॉल ओके सिंबॉल ऑफ इंटीग्रेशन ओके आणि ही जी व्हॅल्यू g of x आहे रे याला म्हणतात दिस आर इंटीग्रल ओके आणि हा काय झाला विथ रिस्पेक्ट टू x आणि ही जी व्हॅल्यू येतो त्याला म्हणतो आपण इंटीग्रल ओके ती व्हॅल्यू झाली इंटीग्रल ची दिस आर द सिंबॉल आणि इंटीग्रेशनच्या साइन मध्ये जी व्हॅल्यू असते इट इज कॉल्ड एज इंटीग्रल आणि हा dx काय असेल दिस आर इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू कोणाच्या सापेक्ष यक्षा आणि आलेलं जे आंसर असेल त्याला आपण इंटीग्रल म्हणणार ठीक आहे तर या पद्धतीने म्हणजे इंटीग्रेशन इज नथिंग बट अ सिंपल प्रोसेस दिस आर द अपोजिट ऑपरेशन ऑफ डेरिवेटिव ठीक आहे म्हणजे आता तुम्हाला डेरिवेटिव चे जर फॉर्म्युले माहित असेल तर तुम्हाला इंटीग्रेशन चे फॉर्म्युले इजीली फाइंड आउट करता येतात ठीक आहे चला नंतर आपण वन बाय वन फॉर्म्युले स्टडी करूया बघा नेक्स्ट टॉपिक दिस आर द लिस्ट ऑफ फॉर्म्युले ठीक आहे आता आपण डेरिवेटिव चे फॉर्म्युले आपल्याला लर्न आहे तेच फॉर्म्युले आपण आपण बाकीचं कन्वर्शन क्लियर करू शकतो ठीक आहे मग आता इथे बघूया काय म्हणताय की बघा डेरिवेटिवपासूनच तयार केले की हियर डेरिवेटिव ऑफ sin x चा डेरिवेटिव बघा डेरिवेटिव ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x तर cos से इंटीग्रेशन काय घेतलं आपण cos से इंटीग्रेशन sin x plus c की सांगितलं की plus c तुम्हाला त्याच्यामध्ये प्रत्येक फंक्शनचं इंटीग्रल काढायला तर बॅलेंस करायचं आहे ठीक आहे डेरिवेटिव ऑफ sin cos तर cos से इंटीग्रेशन कोण रे sin x plus c मग आता सेकंड डेरिवेटिव ऑफ cos x किती sin x आहे 
पण मायनस साइन एक्स तो इंटीग्रेशन काढणार नाही हा मायनस याला द्यायचा म्हणजे कोण साइन एक्स इंटीग्रल आहे मायनस कॉस एक्स प्लस सी थर्ड नंबर डेरिवेटिव ऑफ बघा डेरिवेटिव ऑफ कोण tan ऑफ x ची डेरिवेटिव sec स्क्वेअर x आहे तर त्याचप्रमाणे sec स्क्वेअर चा इंटीग्रेशन कोण येणार tan x प्लस सी चार नंबर डेरिवेटिव ऑफ कोण cot x चा डेरिवेटिव किती आहे तर एक मायनस cos स्क्वेअर x माइनस साइन याला देणार मग cos स्क्वेअर चा इंटीग्रेशन काय लक्षात ठेवायचं माइनस cot x प्लस सी आता पाच नंबर डेरिवेटिव ऑफ sec x चा डेरिवेटिव बघा sec x tan x आता sec x tan x इंटीग्रेशन काढणार मी कोण आहे तर sec x sec x tan x इंटीग्रल sec x c त्याचप्रमाणे डेरिवेटिव ऑफ cos x चा डेरिवेटिव माइनस कोण आहे तर cos x cot x याच इंटीग्रेशन माइनस याला देणार मी मानलं म्हणजे कोण cos x cot x इंटीग्रल माइनस cos x x c आता बघा समजा डेरिवेटिव ऑफ e चा पावर x तोच येतं तो, त्याचं इंटीग्रेशन सुद्धा तेच येणार e चा पावर x c आता डेरिवेटिव ऑफ log x चा डेरिवेटिव 1 बाय x दैट इंप्लाइज dx अपॉन x इंटीग्रेशन कोण रे log of mod x c म्हणजे x ऑलवेज पॉझिटिव असला पाहिजे ठीक आहे पण आता डेरिवेटिव ऑफ रूट x चा डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x तू याला द्यायचा म्हणजे dx अपॉन रूट x इंटीग्रेशन 2 रूट x c ज्याप्रमाणे मी कॉन्स्टंट चा इंटीग्रेट डेरिवेटिव 0 घेतो तर 0 चा इंटीग्रेशन किती आला पाहिजे कॉन्स्टंट ओके एज ए वन नंबर डेरिवेटिव ऑफ x चा डेरिवेटिव 1 आहे तर 1 चा इंटीग्रेशन नेहमी किती x c आता बघा इथे हे टर्म थोडीशी बॅलेंस करायची आहे म्हणजे आता आपल्याला माहित आहे की x टू पावर n चा डेरिवेटिव r टू x टू पावर n 1 म्हणजे डेरिवेटिव मध्ये टर्म काय होते इंक्रीज डिक्रीज होते ना इथे आपल्याला इंक्रीज करायचं आहे म्हणून त्याला मी बॅलेंस केलं आहे बघा ते डेरिवेटिव ऑफ x टू पावर n 1 n 1 बघा 1 n 1 कॉन्स्टंट मग काय मी आता इथे इसको फिर नीचे किती n 1 आणि पावर मधून एक कमी करायचा किती n 1 1 1 कॅन्सल हे कॅन्सल आता x टू पावर n ओके पण या पद्धतीने त्याला आपण रीअरेंज केलाय म्हणजे x टू पावर n चं इंटीग्रेशन पाहिजे ना मला म्हणून ते टर्म बॅलेंस केलेली आहे आणि आपल्याला माहित आहे की ही अपोजिट ऑपरेशन आहे डेरिवेटिव मध्ये जर टर्म डिक्रीज होत असेल तर इंटीग्रेशन मध्ये इंक्रीज व्हायला पाहिजे ओके म्हणून मग x टू पावर n चं इंटीग्रल काय लक्षात ठेवायचं पावर मध्ये 1 ऍड करायचा x टू पावर n 1 अपॉन n 1 इथे सुद्धा बॅलेंस केलाय आपण a चा पावर x अपॉन log a घेतलं त्याचा डेरिवेटिव काढला तर हे मिळतं a चा पावर x मग a चा पावर x चं इंटीग्रल झाले a चा पावर x log a आता डेरिवेटिव जर काढला याचा तर a चा पावर x log a म्हणजे डेरिवेटिव मध्ये हा जर मल्टीप्लाय असेल log a तर आता इंटीग्रेशन अपोजिट आहे म्हणजे ते डिवाइड व्हायला पाहिजे म्हणून त्याला या पद्धतीने बॅलेंस केलंय हे तर माहित आहे तुम्हाला 1 अपॉन x चा डेरिवेटिव 1 अपॉन x² आहे तर dx अपॉन x² चं इंटीग्रेशन 1 अपॉन x c आता बघा sin इनवर्स चा डेरिवेटिव येतो 1 अपॉन √1 x² आणि cos x चा डेरिवेटिव येतो √1 x² मग इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन √1 x² असो की इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन √1 x² असो एक लिहिता येईल sin इनवर्स x c दुसरं लिहिता येईल माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी त्याच प्रमाणे टॅन इनवर्स चा डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर नंतर कॉट इनवर्स चा येतो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर तर याचा इंटीग्रल आहे इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर दोन पार्टन मध्ये लिहिता येतं टॅन इनवर्स एक्स प्लस सी आणि दुसरं आहे माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी ओके मग आता इथे बघा sec इनवर्स चा डेरिवेटिव 1 अपॉन x इन रूट ऑफ x² 1 दुसरं येतं कोसेक इनवर्सचा डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x इन रूट ऑफ x² 1 मग इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x इन रूट ऑफ x² 1 सो इंटीग्रल इज sec इनवर्स x c आणि माइनस कोसेक इनवर्स x c आता इकडे हे डेरिवेटिव आणि इंटीग्रेशन आता 1 बाय 1 आपण इंटीग्रेशनचे फॉर्म्युले क्लियर करूया cos चा डेरिवेटिव cos चा इंटीग्रेशन sin x रे म्हणजे sin आता या पद्धतीने लक्षात ठेवायचं sin चा डेरिवेटिव cos तर cos चा इंटीग्रेशन sin इंटीग्रल ऑफ cos x dx sin x c इंटीग्रल ऑफ sin x dx cos x c sec स्क्वेअर चा इंटीग्रल म्हणजे आता काय म्हणायचं आहे आता इकडे इथे हा उलटा विचार करायचा आहे म्हणजे आता इथे उलटी सोडून उलटा सोचणार आहे ठीक आहे उलटी कोपडी वाला ठीक आहे मीन्स sin x 
साइन चा डेरिवेटिव जर माहित असेल तर तुम्हाला त्याच्यावरून त्याचं इंटिग्रेशन तयार करता येतं ठीक आहे sin x dx sin x इंटीग्रल cos x sec स्क्वेअर चं tan x cos cos स्क्वेअर चं cot x विचार करायचा की sec x tan x म्हणजे sec x tan x कोणाचा डेरिवेटिव आहे sec x चा म्हणून इंटीग्रल कोणाचा असेल sec x चा cos x cot x कोणाचा डेरिवेटिव आहे cos x चा म्हणजे cos x e चं पावर x इंटीग्रल तेच dx upon x log of mod of x dx upon uh, integral of dx upon root x to root x plus c integral of 0 constant once integration x plus c integral of x to power n power of n power of n add the power of utni quantity denominator me likhna hai aapko theek hai mun a cha power x integral a cha power x upon log a dx upon x square cha minus 1 upon x cha dx upon in root of 1 minus x square cell in the sin inverse x neither minus cos inverse x and in the dx upon 1 plus x square cos tan inverse x to one of minus cot inverse x and dx upon x into in root of x square minus 1 is same they are the same inverse x and minus cos inverse x okay now okay. इंटीग्रल ऑफ कंपोजिट फंक्शन असेल तर आता कंपोजिट म्हणजे डेरिवेटिव मध्ये आपण कोणालाही कंपोजिट कॉल करतो पण इंटीग्रेशन मध्ये तसं नाहीये की x ची डिग्री याच्या मध्ये 1 असली पाहिजे त्यालाच आपण कंपोजिट कॉल करतोय डेफिनेशन काय आहे g ऑफ x dx इंटीग्रल f ऑफ x c आहे मग काय म्हटलं तो g ऑफ x g ऑफ ax b dx असेल त्याचं इंटीग्रल f ऑफ ax b f c फॉर एग्जांपल आता इथे समजा cos ऑफ रे आपल्या कडे ax b dx आहे मग आता मी सांगितलं की उलटा विचार करायचा आहे तुम्हाला ठीक आहे मग cos कोणाचा डेरिवेटिव आहे sin चा म्हणजे कोणाचा इंटीग्रल sin या व्हॅल्यूला तुम्ही कॅपिटल x समजा cos चा इंटीग्रेशन कोण sin x म्हणजे कोण रे ax b ज्याला कंसीडर केलं कोणाला या टर्मला त्याच्या डेरिवेटिव ने डिवाइड करायचं ax b चा डेरिवेटिव a plus c आता हे एक एग्जांपल दुसरे बघा दीज आर sec स्क्वेअर 5x 3 आहे मग आता इथे बघा याला x समजा sec स्क्वेअर कोणाचा डेरिवेटिव आहे tan चा म्हणजे हा x आला tan को येणार x म्हणजे 5x 3 आणि ज्याला कंसीडर केलं त्याचा डेरिवेटिव 5 5 ने त्याला डिवाइड करायचं प्लस c आता एखादा प्रॉब्लेम पुन्हा दीज आर हियर हाँ, टॉइस x प्लस 3 चा स्क्वेर क्यूब आगे तो याला काय मन्ना तुम्ही पूर्ण याला capital x रहे x चा पावर यन चा इंटीग्रेशन पावर मदे वन एड करा कोड़ी टॉइस x प्लस 3 चा पावर 3 प्लस 1 4 ते अपॉन 4 लिए उन्हें वा जाला consider केल याला consider केल दाचा अपॉन ए प्लस की दिए पर सी ओके मंजे एक लक्षात के वाइट से कि इथे तुम्हारा जो कंपोज डीएक्स कहता है ताकि डिग्री ही वन ऑफ स्टीप बनती है उन्होंने अपन नोट में दिए उनके लिए डिग्री ऑफ एक्स इन कंपोज फंक्शन इज वन अतः अल्जेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन अल्जेब्रा मंजे कह रहे पूर्वी सुधा मग कॉन्स्टंट इनटू फंक्शन असेल तर मग काय बी इंटीग्रल कोणाचं निघेल 2 जा फंक्शन ऑफ x ओनली ओके कॉन्स्टंट ला बाहेर काढायचं इंटीग्रल ऑफ को f of x dx आता इथे प्लस माइनस समजा k1 f of x प्लस माइनस k2 g of x असेल तर कॉन्स्टंट ला बाजूला ठेवा इंटीग्रेशन कोणाचं निघेल 2 जा फंक्शन ऑफ x k1 इंटीग्रल ऑफ f of x dx प्लस k2 इंटीग्रल ऑफ g of x म्हणजे इथे प्लस माइनस काय आहे राहू शकतो ठीक आहे या पद्धतीने ही दीज आर द कॉर्डन अल्जेब्रा ऑफ पीयर इंटीग्रेशन आता इशे प्रॉब्लेम्स वन बाय वन स्टडी